ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോലിപ്പോപ്പാണ് അപ്പം അത് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിന് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ലോലിപ്പോപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുള്ള പീസ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ പീസാണ് അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് കൊണ്ട് രണ്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കൈ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല മൂർച്ചുള്ള കത്തി കൊണ്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം അതാ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പീസ് കൊണ്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഈ കഷ്ണത്തിൽ രണ്ട് എല്ലുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ എല്ലും ഒരു വലിയ എല്ലും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ എല്ല് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റണം അപ്പം ഇതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആ എല്ലുമൊന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് മെല്ലെ നമ്മൾ ഈ എല്ല് ഊരി എടുക്കുക വേണ്ടത് കൈ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂർച്ചുള്ള കത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈമൽ പറ്റാൻ ചാൻ മുറി പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ എല്ലുമത്തെ എല്ലാ ഇറച്ചിയും ഇങ്ങനെ നീക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ എല്ല് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് വന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി മെല്ലെ നമുക്ക് ഈ എല്ല് ഊരിയെടുക്കുക ഈ എല്ല് നമുക്ക് കളയാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇനി ഒരു എല്ലും കൂടെ ഇതുമേ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ലോലിപ്പോപ്പ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളത് ഇത് വന്ന് ഈ ബോണുമെന്ന് ഇറച്ചിങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ലോലിപ്പോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടും ഇതായത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ലോലിപ്പോപ്പ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ പീസിനെ കൊണ്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് എങ്ങനെ ആക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ലോലിപ്പോപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മീറ്റൊക്കെ മേലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലോലിപ്പോപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ മസാലൻ്റെയും പൊടിൻ്റെ ഒക്കെ അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 
പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഇത് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുള്ളൂ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അര സ്പൂണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂണും ഇല്ല ലേശം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ലേശം മതി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടിയ പാകത്തിന് ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതും ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഈ ലോലി പോപ്പ് ഒന്ന് മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊരിക്കാൻ നേരത്തൊന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഈ മീറ്റൊക്കെ ലോലി പോപ്പിൻ്റെ പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഇപ്പം മസാലൊക്കെ നല്ലോണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത ചിക്കനാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം മസാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോലി പോപ്പൊക്കെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അതാ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് മൈദപ്പൊടി ഇടണം ഇനിയൊരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അര സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം തികയൂലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആ ലോലി പോപ്പ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള മാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കട്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്ക ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ലോലി പോപ്പ് ഈ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയെന്ന് കോരിയെടുക്കണം
അപ്പോൾ ലോലി പോപ്പ് റെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി 